പുൾ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടി വൺ എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആക്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ക്രിയേറ്റ് എ ഡാറ്റാ ബേസ് ടേബിൾ നെയ്മഡ് ടേബിൾ എംപ്ലോയി ആൻഡ് എൻ്റർ ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് യൂസിങ് എ ഫോം തന്നിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു എംപ്ലോയി ടേബിൾ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ടേബിളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടെക്സസിൽ ടേബിളുകളിൽ വിവരങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അത് നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടാക്സസ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു വരുന്നതാണ് ഈ ടേബിൾ പേര് ടേബിൾ എംപ്ലോയി എന്ന ഒരു ടേബിളാക്കി അതിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് നെയിമുകളൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഡിസൈൻ വ്യൂവിലൂടെ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ടേബിളിൻ്റെ പേര് ടേബിൾ എംപ്ലോയി ടേബിൾ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളാണ് നമ്മളോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഫീൽഡുകളാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എംപ്ലോയി ഐ ഡി എന്നുള്ള ഫീൽഡ് വേണം എംപ്ലോയി നെയിം എന്നുള്ള ഫീൽഡ് വേണം അതേപോലെ ബേസിക് പേ ബി പി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് വേണം എച്ച് ആർ എ എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് വേണം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത് എംപ്ലോയി ഐ ഡി എംപ്ലോയി ഐ ഡിയുടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഫീൽഡ് എംപ്ലോയി നെയിം എംപ്ലോയി നെയിം ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബേസിക് പേ അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ഇതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമ്പർ ഓർ കറൻസി നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ എച്ച് ആർ എ നമ്പർ ഓർ കറൻസി ഇത്രയും ഫീൽഡുകൾ നമ്മൾ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സേവ് കൊടുക്കാം ദെൻ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വ്യൂ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടേബിളിൽ ടേബിൾ വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് കാണുക നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റു പ്രോബ്ലംസിലെല്ലാം തന്നെ നേരിട്ട് ടേബിളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ടേബിളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ടേബിളിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെനു എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ മോർ ഫോംസ് മോർ ഫോംസ് എന്നുള്ളതിൽ ഫോം വിസാഡ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫോം വിസാഡ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടേബിളുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കൊറികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊറികൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടേബിളുകളിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരു ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം അതിന് അത് ഓരോ ഫോമും സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ഓരോ ടേബിളും സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ആ ടേബിളുകളിലുള്ള എന്തൊക്കെ ഫീൽഡുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ആ ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടേബിളുകളിലേക്കുള്ള വിവരങ്ങൾ ഒരേ സമയം തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു ടേബിള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടേബിൾ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ടേബിള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ടേബിളിൽ ടേബിളിലേക്ക് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ വിവരങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇത് കോളംനാർ ഫോം ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു ഫോമിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വിൻഡോ ആണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിൻഡോ സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനൊരു സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താണ്
ഈ ഫോമിൽ കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് മോഡിഫൈ ദ ഫോം ഡിസൈൻ എന്നുള്ളത് ദെൻ ഫിനി സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങൾ ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെ വിവരങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അടുത്തത് അത് ആ ടേബിളിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു കൺട്രോൾ ബട്ടൺ ഏഡ് ചെയ്യണം ആ കൺട്രോൾ ബട്ടൺ ഏഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഡിസൈനിൽ ഈ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കേസർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഷേപ്പ് റെക്ടാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക ദെൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കമാൻഡ് ബട്ടൺ വിസാഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്തു വരും ഇവിടെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് ഈ കാറ്റഗറീസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലെ എന്ത് കാര്യമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നാവിഗേഷൻ ആണോ ഫൈൻ നെക്സ്റ്റ് ഈ ബട്ടൺ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഏഡ് ന്യൂ റെക്കോർഡാണ് നമ്മൾ ഓരോ വിവരങ്ങളും ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെയും ഐ ഡിയും നെയിമും ബേസിക് പേയും എച്ച് ആർ എയും എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ ടേബിളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ബട്ടൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ റെക്കോർഡ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ നമ്മൾ ആക്ഷൻസ് ഏഡ് ന്യൂ റെക്കോർഡ് എന്നത് കൊടുത്തു ദെൻ ഇതിന് ഈ ഈ ഒരു ബട്ടൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ആണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ പിക്ചറാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പിക്ചർ വേണേൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സേവ് എന്ന് കൊടുത്തു സേവ് എന്നാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ബട്ടൻ്റെ മുകളിൽ സേവ് എന്ന് കാണും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെ കാണിക്കുക ദെൻ ഇത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തു അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വ്യൂ ആണ് ഈ ഫോമിൻ്റെ ഡിസൈൻ വ്യൂ ആണ് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഫോം വ്യൂവിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ഫോം ഇവിടെ വ്യൂവിൽ ആ ടേബിള് സോറി ആ ഒരു ഫോം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഫോം വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ വ്യൂ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൻസറിനും ടേബിളും അതേപോലെ ഫോം ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇവിടെ എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫോമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോം വ്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ആളുടെയും വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ആളുടെ എംപ്ലോയി ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ടാബ് കീ കീബോർഡ് നമ്മൾ ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ലൊക്കേഷൻ അടുത്തതിലേക്ക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ എംപ്ലോയിയുടെ പേര് മജീദ് ദൻ അയാളുടെ ബേസിക് പേ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് എച്ച് ആർ എ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സേവ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ സേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ ആ ടേബിളിലേക്ക് സേവ് ആവുന്നതാണ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം സേവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഒരു എംപ്ലോയി ടേബിൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ടേബിളിലേക്ക് ആ ഒന്നാമത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എൻ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ടേബിൾ കൊടുക്കുക ദെൻ അഭിലാഷ് ടാബ് ടാ ബട്ടൺ ടാബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് താഴോട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ എച്ച് ആർ എ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദെൻ സേവ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ആളുടേത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സോറി തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ പേര് സുനിൽ ബേസിക് പേ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എച്ച് ആർ എ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സേവ് കൊടുക്കാം എത്ര ആളുടെ വിവരങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഇനി ആ ഒരു ടേബിളിൽ നമുക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഒരു നമ്മൾ എൻട്രി
ബേസിക് പേയും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ വേണ്ടൂ അപ്പോൾ എംപ്ലോയി നെയിം എന്നുള്ളത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ബേസിക് പേ എന്നുള്ളത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ദെൻ ഇവിടെ ഒന്നും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ദെൻ എന്താണോ കൊറി കൊറി വണ്ണോ എന്താ ആണോ പേര് ഉണ്ടത് നമുക്കത് കൊടുക്കാം ദെൻ ഇവിടെ അഡീഷണലായിട്ട് ഫോർമുലകളോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ അഡീഷണലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫീൽഡുകൾ ഏഡ് ചെയ്യേണ്ടതോ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഡിഫൈ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിവിടെ ഫിനിഷ് കൊടുക്കാം ഫിനിഷ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എംപ്ലോയി നെയിമും ബേസിക് പേയും മാത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു കൊറി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എംപ്ലോയ് ടേബിൾ എംപ്ലോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടേബിളിലേക്ക് ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ടേബിളിലേക്ക് ഫോം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ്റെ അത് തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ സെൻറ്റർ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് ദെൻ അതേപോലെ ബേസിക് പേയും അതേപോലെ എംപ്ലോയി നെയിം മാത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു കൊറി എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ പുൾ ഓഫ് ക്വസ്റ്റനുള്ള ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറും അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് കോം ലൈവ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു